আসসালামু আলাইকুম উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের গণিত বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকের আলোচনার বিষয় উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র তৃতীয় অধ্যায় জটিল সংখ্যা তিনের বি চ্যাপ্টার আর জটিল সংখ্যার উপর এটা আমার লেকচার থ্রি ক্লাস পরিচালনায় আছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রভাষক গণিত বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ আজকে জটিল সংখ্যা তিনের বি অধ্যায়ের লেকচার থ্রি এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় অর্থাৎ আমরা তিনের এ অধ্যায়ে জটিল সংখ্যাকে কিভাবে আর্গন চিত্রে উপস্থাপন করা যায় এর মডুলাস আর্গুমেন্ট নির্ণয় শিখছি জটিল সংখ্যার যদি কোনো একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে তার সঞ্চার পথে সমীকরণ নির্ণয় শিখছি আর জটিল সংখ্যা তিনের বি অধ্যায়ের শুরুতে আমরা আলোচনা করব এখন একটা জটিল সংখ্যা দিয়ে যদি বলে তার বর্গমূল নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেখব এটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব তো ঠিক আছে দেখি আমরা একটা জটিল সংখ্যা যদি জটিল সংখ্যা সাধারণ একটা জটিল সংখ্যা সাধারণ আকার তার বর্গমূল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা আগে শিখব তারপর একটা উদাহরণ দেখব তো এখানে এ প্লাস আইবি আমরা একটা সাধারণ আকার নির্বাচন করলাম এ প্লাস আইবি একটা জটিল সংখ্যা তার বর্গমূল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এটা আমরা দেখব তা আমরা এখানে এ প্লাস আইবি একটি জটিল সংখ্যা নিলাম তা আমরা জানি যে কোনো জটিল সংখ্যার যোগ অর্থাৎ দুইটা জটিল সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ এবং ওই জটিল সংখ্যার বর্গমূল একটা জটিল সংখ্যা হবে তাই আমরা করব কি এ প্লাস আইবি এর বর্গমূল ধরে নিব যে একটা জটিল সংখ্যা অর্থাৎ এক্স প্লাস আই ওয়াই আকৃতির এখানে এক্স এবং ওয়াই উভয় বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ আমরা এখানে এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে কোনো একটা জটিল সংখ্যা তোমাকে কিন্তু বলছে এ প্লাস আইবি এর বর্গমূল নির্ণয় করো তাহলে এ প্লাস আইবি এর বর্গমূলও কি হবে একটা জটিল সংখ্যা হবে অর্থাৎ এ প্লাস আইবি এর বর্গমূল একটা জটিল সংখ্যার সাধারণ আকার যেটা আমরা এক্স প্লাস আইওয়াই আমরা ধরে নিলাম যেখানে এক্স এবং ওয়াই উভয় বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন একটু সমাধান করে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করবো মূলত আমরা তাহলে আমরা উভয় পক্ষে বর্গমূল বর্গ করে দিলাম তো বর্গ করে দিলে কি হবে বামে হবে এ প্লাস আইবি আর ডানে হবে এক্স প্লাস আই ওয়াই হোল স্কোয়ার তার মানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস আই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তাহলে টু ইন্টু এক্স ইন্টু আই ওয়াই মানে আই ইন্টু টু এক্স ওয়াই অর্থাৎ আমরা উভয় পাশে বর্গ করে দিলাম তো আমরা আই স্কোয়ারকে যদি আমরা সংখ্যায় লিখি তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে এ প্লাস আই বি ইকুয়াল টু কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আই ওয়াই প্লাস আই ইন্টু টু এক্স ওয়াই আমরা এখন বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশ উভয় পক্ষ থেকে বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই তাহলে এ ইকুয়াল টু মানে এ পাশে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে বাস্তব অংশ তাহলে এটা সমান আমরা লিখবো এ আর কাল্পনিক অংশ কত আই টু এক্স ওয়াই তাহলে কাল্পনিক অংশ হচ্ছে টু এক্স ওয়াই এর পাশে কত বি তাহলে আমরা লিখবো টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু বি তাহলে আমরা এ কে পাইলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ আর দুয়ে পাইলাম টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কত বি এখন আমরা যদি আবার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান বের করতে পারি তাহলে দুইটা যোগ করে এবং বিয়োগ করে এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করতে পারি আমরা এই জন্য আমরা দেখলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা জানি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমরা যার যার মানটা বসাই দিব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের মান কত এ তাহলে বসাই দিলে কত এ স্কোয়ার আর ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমরা কি এটাকে যদি লিখি টু এক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার তার মানে কি টু এক্স ওয়াই কত বি তাহলে আমরা লিখতে পারি বি স্কোয়ার তাহলে ফাইনালি আমরা কি পাইলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত পাইছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে বর্গমূল করে দিলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস দেওয়ার কথা কিন্তু আমরা প্লাস মাইনাস দেই নাই শুধু দিয়ে দিচ্ছি কি রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দিলাম তিন নং সমীকরণ আমরা সাইডে আমরা কন্ডিশনটা উল্লেখ করে দিলাম যেহেতু এক্স এবং ওয়াই উভয় বাস্তব সংখ্যা সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার গ্রেটার অর ইকুয়াল জিরো হবে অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই দুইটা বর্গের সমষ্টি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এই জন্য আমরা এই জায়গায় প্লাস মাইনাস প্রতীকটা ব্যবহার করব না একটা জিনিস আগেই বলে রাখি এখানে কিন্তু স্পষ্ট টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু বি অর্থাৎ এ বি কারো মান আমরা জানি না এক্স ওয়াই এর মান আমরা জানি না তাহলে আমরা এখানে স্পষ্ট এক্স এবং ওয়াই 
বি এর মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে বুঝতে হবে এক্স এবং ওয়াই উভয়ই ধনাত্মক কারণ দুইটা প্লাসে প্লাসে প্লাস অথবা কি মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ দুইটা একই চিহ্নের হবে আর যদি নাকি বি এর মান ঋণাত্মক হয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস অথবা এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন চিহ্নের নিতে হবে আমাকে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা বললাম যে এক এবং তিন যদি আমরা যোগ করে দিই এবং বিয়োগ করে পাই পর্যায়ক্রমে তাহলে আমরা পাই দুইটা যোগ করে দিলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা যাবে একটু সংক্ষেপ করলাম আমরা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মানে টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ হয় আমরা একবার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ দিয়ে দিলাম অতএব এক্স ইকুয়াল টু বর্গমূল চিহ্ন দিতে হবে প্লাস মাইনাস যেহেতু বর্গমূল করলে আমাদের প্লাস মাইনাস চিহ্ন নিতে হবে আর কি হবে উপরের উপরে হাফ দিয়ে দিলাম ওকে টোটালটার উপরে হাফ একইভাবে আমরা কিন্তু বলছি বিয়োগ করে পাই তাহলে বিয়োগ করলে কি হবে টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাসে তাহলে আমরা একবারে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু রুট এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাসে দিয়ে দিলাম তাহলে বর্গমূল করে দিলে ওয়াই ইকুয়াল টু একদম প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিব আর ভিতরে পুরাটা দিয়ে উপরে হাফ দিয়ে দিব ওকে তাহলে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান আমরা পাই গেলাম এখন আমাদের দেখতে হবে অর্থাৎ বি আমরা কিন্তু স্পষ্ট বলছি বি যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ পজিটিভ তাহলে এক্স এবং ওয়াই একই চিহ্ন যুক্ত হবে এর জন্য আমাকে কি কাজ করতে হবে যে এই দুইটা যদি নাকি আমরা এক্স এর মান প্লাস মাইনাস নিলে ওয়াই এর মান আমাকে প্লাস মাইনাস নিতে হবে মধ্যে প্লাস চিহ্ন নিব ওকে আবার বি যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে এক্স এবং ওয়াই বিপরীত চিহ্নের হবে তাহলে বিপরীত চিহ্নের যদি হয় তাহলে নিরণীয় বর্গমূল তাহলে এক্স এর মান যদি আমি প্লাস বসাই ওয়াই এর মান বসাইতে হবে মাইনাস এক্স এর মান মাইনাস বসাইলে ওয়াই এর মান বসাইতে হবে প্লাস তার মানে কি একটা প্লাস হলে আরেকটা মাইনাস একটা মাইনাস হলে আরেকটা প্লাস এই জন্য প্লাস মাইনাস কমন নিলে আমার মধ্যে মাইনাস হয়ে যাবে ওকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ এটা একটা সূত্রের মতোই আসলে পরীক্ষার মাঝে এভাবে সূত্র আকারে থাকে না সাধারণত সরাসরি অঙ্ক দিয়ে দেয় তাহলে আমরা দেখব এটা ব্যবহার করে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করতে পারি আমরা একটা উদাহরণ দিব বর্গমূল নির্ণয় করো মাইনাস ওয়ান প্লাস টু রুট আই টু রুট টু ইন্টু আই ওকে তাহলে আমরা আগের মতোই আমরা ধরে নিব এত এর বর্গমূল ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করা আমরা যদি উভয় পাশে এখন বর্গ করে দিই তাহলে এই পাশে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস আই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ তো মানে এক্স ইন্টু আই ওয়াই মানে টু ইন্টু আই এক্স ওয়াই তাহলে আমরা এখানে স্পষ্ট করে যদি লিখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস আই ইন্টু টু এক্স ওয়াই বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশে সব সমীকৃত করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত আসে আমাদের মাইনাস ওয়ান আর টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টু রুট টু কারণ আমাদের বামে আসে কত একটা মাইনাস ওয়ান প্লাস টু আই টু রুট টু তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত আমাদের মাইনাস ওয়ান পাই আর টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কত পাই টু রুট টু এখন আমরা সে আগের মতোই যদি আমরা এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান বের করতে পারি তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে আমাদের যেটা যোগ বিয়োগ করে আমরা মান বের করে ফেলতে পারি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা জানি সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি ঠিক আছে এখানে এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর বি হচ্ছে কি ওয়াই স্কোয়ার তো ঠিক আছে দেখি তারপরে আমাদের এই যে এটা একটু সরল করা হয়েছে কারণ জায়গা বাঁচানোর জন্য এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা লিখলাম টু এক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস কত হবে টু এক্স ওয়াই মানে কত টু রুট টু হোল স্কোয়ার তার মানে ওয়ান প্লাস টু রুট টু হোল স্কোয়ার মানে কত ওয়ান প্লাস টু রুট টু হোল দুইবার লেখা হয়েছে যাক দরকার নেই ওয়ান প্লাস টু রুট টু হোল স্কোয়ার এর মানে কত ওয়ান আর এটা কত ফোর আর টু কত এইট তার মানে কত নয় আমরা যদি এখন বর্গমূল করে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত নয় তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে আমাদের তিন মনে রাখতে হবে আবারও স্পষ্ট করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল প্লাস মাইনাস থ্রি দেওয়া যাবে না কারণ দুইটা বর্গের সমষ্টি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এই জন্য আমাদের কি দিতে হবে জাস্ট প্লাসটা নিতে হবে এটা কত দিলাম আমরা চার তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত মাইনাস ওয়ান আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত তিন আমি যদি দুইটা যোগ করে দিই তাহলে টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি কত টু আর যদি বিয়োগ করে
তাহলে আমরা পাই ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত দুই তার মানে ওয়াই ইকুয়াল কত প্লাস মাইনাস রুট টু তাহলে এখানে আমরা আরেকটা জিনিস আমাদের ছিল এরকম তাহলে কথা টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু রুট টু ছিল কিন্তু টু রুট টু তাহলে টু রুট টু ছিল পজিটিভ অর্থাৎ টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টু রুট টু তার মানে টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টু রুট টু পজিটিভ তাহলে অবশ্যই এক্স এবং ওয়াই এর মান একই চিহ্নের নিতে হবে সুতরাং এক্স ওয়াই ধনাত্মক সুতরাং এক্স ওয়াই একই চিহ্ন বিশিষ্ট হবে এই জন্য আমাদের নির্ণেয় বর্গমূল হবে এক্স এর মান প্লাস মাইনাস ওয়ান নিলে ওয়াই এর মানও প্লাস মাইনাস রুট টু অর্থাৎ এক্স এর মান প্লাস নিলে ওয়াই এর মান প্লাস নিতে হবে এক্স এর মান মাইনাস নিলে ওয়াই এর মান মাইনাস নিতে হবে তার মানে এক্স এর মান প্লাস মাইনাস ওয়ান ওয়াই এর মান প্লাস মাইনাস টু তাহলে আমাদের দুইটার মধ্যে প্লাস এটার মধ্যে প্লাস মাইনাস আছে এটার মধ্যে প্লাস মাইনাস আছে আমরা কমন নিয়ে নিলাম প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু আই নির্ণেয় বর্গ কমপ্লিট ওকে তাহলে এখানে একটা জিনিস যদি এই নিয়মে আমরা অঙ্ক করি তাহলে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে এক্স ওয়াই এর মান যদি আমাদের পজিটিভ আসে তাহলে আমাদের অবশ্যই দুইটা একই চিহ্নে নিতে হবে অর্থাৎ এটা প্লাস মাইনাস ওয়ান এটাও প্লাস মাইনাস এর মধ্যে প্লাস চিহ্ন হবে আর যদি নাকি দুইটা এক্স ওয়াই এর মান টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু অর্থাৎ যে সহক সমীকৃত করব কাল্পনিক অংশের সহক তখন আমরা যদি দেখি ঋণাত্মক মান আসতেছে তখন আমরা করব কি জাস্ট রেজাল্টের মধ্যে মাইনাস দিয়ে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে ক্লিয়ার আমার কথা আর একটা জিনিস আমরা এখানে কৌশল অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি আমরা ধরি যে এরকম যে যে সংখ্যার বর্গমূল যদি আয়ের আগে যদি যেমন এখানে ছিল মাইনাস ওয়ান প্লাস আই ইন্টু টু রুট টু তাহলে আয়ের আগে যদি প্লাস থাকে আমরা যদি ধরি এক্স প্লাস আই ওয়াই আয়ের আগে মাইনাস থাকতে যদি ধরি এক্স মাইনাস আই ওয়াই তাহলে আমাদের আর এই এক্স ওয়াই ধনাত্মক হবে কি ঋণাত্মক হবে এটা আমার চিন্তা করার দরকার নাই ডাইরেক্ট যে মানা সেই মান বসাই দিলে আমাদের রেজাল্টটা হয়ে যাবে ওকে আমরা একটু ভিন্ন নিয়মে সংক্ষেপে আমরা এই অঙ্কটা আবার করব ওকে যেমন অ্যানাদার মেথড এই এই জটিল সংখ্যাটাকে আমরা বর্গমূল নির্ণয় করব ভিন্ন ওয়েতে হ্যাঁ তোমরা ইচ্ছা করলে এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করতে পারো তাতে কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ তো একটু বুঝতে হবে অঙ্কটা সব অঙ্ক আবার কয়েকটা অঙ্ক আছে যেমন ওয়ান প্লাস আই ওয়ান মাইনাস আই এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করলে কঠিন করা যায় না এই নিয়ম মূল নিয়মে করতে হবে বাকি সব অঙ্ক এই নিয়মে করা যাবে যেমন আমরা বলছি এই জটিল সংখ্যাটির বর্গমূল নির্ণয় করো ওকে সংক্ষেপে আমরা কিভাবে করবো একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবো আমরা বলছি এখানে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু রুট টু আই ইকুয়াল টু হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে আমাকে যে সংখ্যাটার বর্গমূল নির্ণয় করব সেই সংখ্যাটাকে হুম সেই সংখ্যাটাকে আমরা কি করব সেই সংখ্যাটাকে বর্গ আকারে সাজাবো যার ফলে উভয় পাশে যদি আমি বর্গমূল করে দেই তাহলে বর্গমূলটা সুন্দর করে নির্ণয় হয়ে যায় অর্থাৎ যার বর্গমূল নির্ণয় করতে বলবে তাকে আমরা বর্গ আকারে সাজাবো বর্গ আকারে সাজাইতে গেলে আমাদের ফর্মেট তৈরি করতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে এই কাল্পনিক অংশ যা থাকবে সেটাকে আমার ভেঙে দুইটা খণ্ডে অর্থাৎ এটা যেহেতু টু এ বি এর অংশ অর্থাৎ কাল্পনিক অংশটাকে টু এ বি তার মানে এখানে এ আছে বি আছে সেটাকে আমরা বাস্তব অংশকে এ এবং বি তে কনভার্ট করব অর্থাৎ এ এবং বি দুই অংশে বিভাজন করে আমরা উপস্থাপন করব তাহলে আমরা দেখি কিভাবে উপস্থাপন করব তো এটা আমরা সুন্দর করে ওয়ার্কিং রুলটা আমি এখানে লিখে দিছি তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমাকে যে কাজটা করতে হবে অর্থাৎ বাস্তব অংশকে ভেঙে দুইটা খণ্ড করতে হবে আমি আবারও স্পষ্ট করি বাস্তব অংশকে ভেঙে দুইটা খণ্ড করতে হবে তবে কার মাধ্যমে এই কাল্পনিক অংশের মাধ্যমে তাহলে আমরা দেখি কি করব ওয়ার্কিং রুল স্টেপ ওয়ানে আমরা যে কাজটা করব কাল্পনিক ইমাজিনারি পার্ট ইমাজিনারি পার্ট কত আয়ের যে সহক ডাসে টু রুট টু এই টু রুট টু ইমাজিনারি পার্ট বলে এই ইমাজিনারি পার্টকে আমাকে যেহেতু এটাকে টু এবি আকারে সাজাইতে হবে এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে তাহলে টু রুট টু বাই টু তার মানে কত রুট টু ওকে নেক্সট ডে আমাকে এই যেই রেজাল্ট আমরা পাবো সেই রেজাল্টটার যেই রেজাল্ট আমরা পাবো সেই রেজাল্টটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে যেভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় এই জন্য বলছি স্টেপ টু ফ্যাক্টোরাইজেশন একটু সংক্ষেপে লিখছি লেখা জায়গা কম বিধায় তাহলে রুট টুকে একমাত্র ওয়ান ইন্টু রুট টু এছাড়া অন্য কোনো উপায় উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না অর্থাৎ যত উপায়ে মানে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে রুট টুকে আমরা লিখছি ওয়ান ইন্টু রুট টু ওকে থার্ড স্টেপ এই যে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ বলছি সাবট্রাক্ট সাবট্রাক্ট মানে বিয়োগ করবো আমরা স্কোয়ার অব দ্য ফ্যাক্টরস অর্থাৎ এই উৎপাদকগুলির বর্গের বিয়োগ ফল আমরা তৈরি করব তাহলে ওয়ানের বর্গ ওয়ান স্কোয়ার রুট টু এর বর্গ রুট টু স্কোয়ার তাহলে আমরা বিয়োগ করব
একদম রিয়েল পার্টের সাথে আমাদের মিলে গেছে অর্থাৎ আমাকে কোনটা আগে নিব অর্থাৎ দুইটা উৎপাদকের মধ্যে কোনটা আগে নিব কোনটা পরে নিব এটা আমরা দেখব যদি আমাদের এখানে থাকতো প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা রুট টু আগে নিতাম ওয়ানটাকে পরে নিতাম আর যেহেতু এখানে আছে মাইনাস ওয়ান এই জন্য আমরা করছি কি ওয়ানটা আগে নিছি রুট টুটা পরে নিছি কারণ ওয়ান থেকে যদি রুট টু এর বর্গ মাইনাস টু ভিউ করি তাহলে মাইনাস ওয়ান থাকে রিয়েল পার্ট ক্লিয়ার আমার কথা অর্থাৎ আমি আবারও স্পষ্ট করি যে উৎপাদক দুইটার বর্গের বিউক ফল আমি বের করব এই দুইটা আমরা দেখব যে কোনটাকে আগে নিলে কোনটাকে পরে নিলে মিলে যায় বাস্তব অংশের সাথে রিয়েল পার্টের সাথে মিলে যায় সে অংশটাই আমরা আগে পরে দিয়ে লিখব অর্থাৎ এখানে মাইনাস ওয়ান থাকাতে আমরা ওয়ান আগে মাইনাস টু পরে লিখছি আর যদি প্লাস ওয়ান থাকতো তাহলে এখানে টু দিতাম আর এখানে দিতাম মাইনাস ওয়ান তাহলে টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হয়ে যেত ক্লিয়ার অর্থাৎ আমাকে এই মাইনাস ওয়ানটাকে ওয়ান মাইনাস টু আমি কিন্তু আমি কিন্তু এখানে ইচ্ছা করলে থ্রি মাইনাস টুও লিখতে পারতাম সরি টু মাইনাস থ্রিও লিখতে পারতাম তাহলে কিন্তু মাইনাস ওয়ান হতো কিন্তু লেখা যাবে না কারণ এই দুইটার সমন্বয় এটা তৈরি করতে হবে এই জন্য এটাকে ধাপে ধাপে অর্থাৎ এটাকে প্রথমে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তারপরে ফলাফলকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে উৎপাদকগুলির বর্গের বিউক ফল যদি বাস্তব অংশের সাথে মিলে যায় তবেই আমরা করব কি বাস্তব অংশটাকে সেই দুইটা উৎপাদকের বিউক ফল রূপে আমরা উপস্থাপন করব ক্লিয়ার তাহলে মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান মাইনাস টু অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান আর মধ্যে একটা কিন্তু ঠিকই থাকবে এখন আমি বর্গ আকারে সাজাব বলছি তাহলে ওয়ান এর লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার এটা ঠিক থাকবে মাইনাস হ্যাঁ এই মাইনাস ওয়ান এর লিখতে পারি আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান আর টু তো আছে তাহলে এ স্কোয়ার এখন আমরা সুন্দর করে সাজাবো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ মানে কত ওয়ান আর বি বি মানে এই যে যে বিটা আছে আই স্কোয়ার টু এটাকে বর্গ আকারের সাথে লিখতে গেলে আমাকে লিখতে হবে আই রুট টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এ স্কোয়ার মানে কত ওয়ান আর বি মানে কত বি স্কোয়ার মানে বি কত আই রুট টু হোল স্কোয়ার তার মানে বি হচ্ছে আই রুট টু তাহলে মধ্যেটাকে দেখি সাজানো যায় কিনা টু এ মানে কত ওয়ান বি হচ্ছে আই রুট টু ওকে আই রুট টু স্কোয়ার হবে না আই রুট টু আই রুট টু হবে देखी हम आसलो ए प्लस स्कोर बर्गमूल कर दीब ये संख्या के सुंदर कर বর্গ আকারে সাজায় নিছি এখন আমরা সুন্দর করে বর্গমূল করে নিব অতএব রুট এটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে এই তো স্কোয়ারটা উঠে গেল হয়ে গেল আচ্ছা এই যে সংক্ষিপ্ত নিয়মে আমরা যে কোনো অঙ্ক আনসার করতে পারি যদি আমরা বুঝি আর না বুঝলে মূল নিয়মে কাজটা করতে হবে ঠিক আছে ওকে ওকে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ